ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهى جناجه الى يوم الدين اما بعد نواصل مع حضراتكم ما بداناه من شرحنا لاي سوره البقره ونبدا من قول الله تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الكلام لا يزال مستمرا عن اليهود فيكلم اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بما فعل اسلافهم مع الكريم الكريم موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم والكلام في هذه الآيات عن اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءهم كتاب الكتاب هو القرآن وجاء وجاءت كلمة كتاب نكرة للتعظيم كلمة كتاب نكرة للتعظيم ولما جاءهم كتاب وصفه بأنه قيم في سورة الكهف قيما وقال إن هذا القرآن هذه التي أقوى هكذا فالنكر للتعظيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق للذي معهم وكانوا من قبل من قبل بعثة النبي ومن قبل نزول الكتاب يستفتحون على الذين كفروا يبقى الكلام عن اليهود كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا يعني يستنصرون يستنصرون بمن بالنبي على من على كفار مكة وكانوا من قبل يستنصرون على الذين كفروا من الأعراب عموما ليس كفار مكة تخصيص على عبدة الأوسان الذين كانوا يعبدون الأحجار كان اليهود يقولون إن عبادتكم باطلة وسيأتي نبي آخر الزمان وسينصرنا عليكم وننتصر به عليكم ولنقتلنكم قتل عاد ويرم كانوا يقولون للكفار من الأعراب ذلك اليهود كانوا يقولون هذا وكانوا من قبل يستفتحون يعني يستنصرون على من طيب يستنصرون بمن بنبي آخر الزمان بنبي آخر الزمان في حين أن كفار الأعراب يقولون لليهود لما يأتي نبي آخر الزمان ويأتي بكتاب كما عندكم كتاب نؤمن به وحينها سنتبعكم إذا فالفريقان ينتظران قدوم النبي اليهود يستنصرون به على الكفار من الأعراب والكفار من الأعراب يقولون لهم إن أتانا وجاء بكتاب كما عندكم كتاب آمنا به آمنا به وحينئذ نقلع عما نفعل من عبادة الأوسان فلما جاء النبي نبي آخر الزمان كلا الفريقين كفر به قال الله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب هؤلاء كفر اليهود والنصارى والمشركين كفر الأعراب منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة كلاهما ينتظر البينة ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فلما جاء هذا الرسول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ثم قال بعدها بآية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البري لأن كلا الفريقين لم يتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم نعود إلى الآية وكانوا من قبل اليهود يستنصرون يستفتحون على الذين كفروا كفر الأعراب فلما جاءهم ما عرفوا الكلام عن اليهود فلما جاءهم ما ضع خط تحت ما عرفوا يعرفون صفته يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون وصف النبي وصفا دقيقا فلما جاءهم الرسول الذي عرفوا ولما جاءهم الكتاب الذي عرفوا 
وما هنا اسم موصول بمعنى الذي فلما جاءهم ما عرفوا يعني الذي عرفوا فلما جاءهم الذي عرفوا الرسول والكتاب كفروا به بعدما كانوا يستنصرون به فلما جاءهم كفروا به فلعنة الله على الكافرين وهنا أسلوب من أساليب القرآن وهو أسلوب الإظهار في موضع الإضمار ما معنى الإظهار في موضع الإضمار سياق الآية كل ماشي بالضمير ولما جاءهم ده ضميرهم ما قالش ولما جاء اليهود أضمر كلمة اليهود وحط بدل إيه هم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ما قالش مصدقا لما مع اليهود شال كلمة اليهود وأضمر وما إيه مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عليهم ده تقدير الكلام لو هيكمل على نفس السياق يبقى فلعنة الله ايه؟ عليهم بالاضمار برضه بالضمير ولكنه هنا اظهر في موضع الاضمار فقال فلعنة الله على الكافرين والا فالسياق المفروض كان يبقى ايه؟ ضمير يعني كان يقول فلعنة الله عليهم ما هي الايه ماشيه من اول الايه بالضمير فكان عندنا عقلا ان يقول فلعنة الله عليهم ولكنه أظهر هنا. أتى عند آخر الآية وأظهر في موضع الإضمار وهذا سيأتي كثيرا. اسمه إيه؟ إظهار في موضع الإضمار. طيب إيه الغرض منه؟ لماذا أظهر هنا؟ واحد غرض لفظي مراعاة فواصل الآيات لأن هذه ستكون فاصلة ستنتهي عندها الآية. فإن قال فلعنة الله عليهم تختلف فواصل الآيات عن باقي السور فقال فلعنة الله على الكافرين مراعاة للفواصل وفائدة معنوية ألا وهي إيضاح سبب اللعنة لماذا لعنة الله عليهم لكفرهم لكفرهم الفائدة الثالثة للتعميم لبيان أن لعنة الله على كل كافر نجيب تاني الكلام واحدة واحدة فلعنة الله على الكافرين، ده اسمه ايه؟ إظهار في موضع الإضمار، كان المفروض الإضمار يبقى ايه؟ فلعنة الله عليه، إنما هو أظهر فمايل لعنة الله على الكافرين، إيه الغرض من إنه يظهر في موضع الإضمار؟ واحد مراعاة الفواصل، اثنين بيان سبب اللعنة، لماذا لعنة الله عليهم؟ بسبب الكفر، فقال لعنة الله على الكافرين، الثالث العموم فلعنة الله على كل كافر التعميم فأظهر في موضع الإضمار لأجل هذه الأغراض بئس بئس ونعمة كلاهما عند أهل اللغة فعلان ماضيان أحدهما لإنشاء المدح وهو نعمة وأحدهما لإنشاء الزم وهو بئس وكلاهما فعل ماضي جامد لا يتصرف هو كده تحطه في الجمله في اولها في اخرها في نصها طلعت منزله هو ايه؟ اسمه بئس ونعمه زيه وهم عكس بعض واحد لانشاء المدح وهو نعمه وواحد لانشاء الذم وهو بئس وهيقابلونا كتير وهنكرر الكلام ان شاء الله لحد ما تحفظوا بئس ما بئس شيء او بئس الذي اشتروا به انفسهم أي بئس الذي اشتروه لأنفسهم وكلمة اشتروا يعبر بالشراء دلالة على الرغبة لأن الإنسان لا يشتري إلا ما هو يرغب فيه ويحبه ويريده لأنه سيدفع فيه قيمة فهو يرغب فيه ويحبه ويريده ما هو الذي أحبوه أحبه اليهود وأرادوه أن يكفوا وكلمة أنوى يكفروا كلاهما في تأويل المصدر أصلها كفري يعني بئس الذي اشتروا به أنفسهم اللي هو إيه؟ كفرهم كفرهم بماذا؟ بما أنزل الله أن 
يكفروا بما انزل الله طيب سبب الكفر ايه اصلا يعني هم مش كانوا مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم ويستنصرون به على الاعرب لماذا كفروا العله انه جاء من العرب ولم ياتي من بني اسرائيل كفر اليهود به لانه من العرب وليس من بني اسرائيل وقد الفوا في ازمنه ماضيه ان النبوه فيهم عيسى وموسى داود سليمان يحيى زكريا كل هؤلاء من بني اسرائيل فالفوا ان النبوه فيهم فكانوا ينتظرون ان ياتي نبي اخر الزمان ايضا منهم فلما جاء من العرب كفروا به في حين ان كفار مكه ايضا كفروا به ليه لانه ليس عظيما في المال ولا المنصب صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم هم يريدون ذلك مع انه من اشرفهم نسبا من اعلاهم نسبا صلى الله عليه وسلم واراد ربك ان يكون عنده بينهم النسب فقط اما ان يكون صاحب منصب كان كان يتيما والمال ليس معه مال صلى الله عليه وسلم وقد قال اهل العلم ان الله جعله يتيما لكي لا يكون لاحد فضل عليه الا الله فقال الم يجدك يتيما فاو ولا ابي ولا الاب ما يكونش الحد فضل عليه ولا ابوه ويكون المتفضل عليه فقط هو الله فجاء يتيما والله اهوى صلى الله عليه وسلم ولو كان من اغنياء القوم لكان لكان الاتهام الذي سيوجه اليه انت معك نسب ومعك مال اذا فانت تبحث عن الزعامه بالرساله لو كان غني لقالوا هو من اشرافنا نسبا وهو من اغنانا مالا يبقى فاضل له ايه؟ المنصب يبقى هو جاء بالرساله من اجل الزعامه والامر ليس كذلك فجاء من اشرافهم نسبا ولكنه يتيما فقيرا صلى الله عليه وسلم نعود الى اليهود لماذا كفروا به صلى الله عليه وسلم لانه ليس من انبياء بني اسرائيل فالايه تقول هذا بئس شيئا اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله وهو القران لماذا بغيا حسدا وغلا وحقدا وظلما لماذا هذا الحسد والغل والحقد أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس والله يجعل الرسالة حيث شاء فأرادها في العرب فهي أرادها في بني إسرائيل هي أرادها في أشراف القوم هو هكذا قال الله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك سبحانه وتعالى فجعله الله من العرب فازداد اليهود غيظا وحقدا وكمدا فصار كفرهم بغيا وظلما وعدوانا لأجل أن الله نزل من فضله على من شاء من عباده وهو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عربي سمى الوحي والقرآن فضل أن ينزل الله أولا في كلمة أن ينزل إشارة إلى صفة العلو لله فيها إثبات صفة العلو لله الثانية أنه سمى الوحي فضل وسماه رحمة وهو أعظم من أي فضل الوحي فضل أعظم من أي فضل فضل عظيم 
فضل عميم وسماه رحمة وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الكلام عن القراء قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اوحينا اليك ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا الا رحمه من ربك الا رحمه من ربك فما ترك الله القران رساله للناس الا رحمه منه وقال في اخر الزخرف ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمة ربك يا محمد أي القرآن أغلب المفسرين على أن الرحمة هنا القرآن ورحمة ربك خير مما يجمعون وهو كلام الله فسمه فضل وسمه رحمة أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وهذا فضل آخر أن يسمي النبي عبد في هذا الموطن موطن نزول القرآن ليبين أنه لما أتاه الوحي ما خرج عن كونه لله عبد وهذا أشرف شيء يسمى به النبي في موطن الوحي وستجد أنه كثيرا ما تكلم عن الوحي وسمى النبي عبد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عابدين يوم الفرقان يوم التقى الجمعان تبارك الذي نزل الفرقان على عبديه ليكون للعالمين نذيرا وهنا قال ينزل الله من فضله على ما يشاء من عباده فبرغم ان الوحي نزل عليه لا يكون به الها ولا يكون به لله ولدا ولا يكون به لله ندا ولا يطرى ولا يعلى الى درجه الالوهيه كما فعلوا بموسى وعيسى وكما فعلوا بحزير ونصبوهم الهه وابناء لله رب العالمين فبرغم أن الوحي جاءه إلا أنه لن يخرج عن كونه لله عبد صلى الله عليه وسلم وتتعجب أن الله يسمي النبي في هذا الموطن عبد وتجد رجلا أوتي شيئا يسيرا من علم يسير بين الناس كالطاووس وكأنه لا أعلم منه على ظهرها وهو ما أوتي من العلم إلا قليل إلا أقل قليل وكما ذكرت لك في الحديث البخاري العصفور يأتي ويأخذ قطرتين من الماء قطرتين من الماء ويطير فيقول الخضر لموسى عليهما على بناء أفضل الصلاة والسلام كما أخذ هذا العصفور من الماء قالوا ما أخذ شيئا قال الخضر لموسى فإن علمي وعلمك في علم الله مثلما أخذ هذا العصفور من الماء فلا داعي للفخر بالعلم ولا أن رجل أتاه الله القرآن أو أتاه العلم أو 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 يسير بين الناس مزهوا ويحب أن يمدح الله قال عن الذي نزل عليه الوحي اصلا عبد قال على من يشاء من عباده فباءوا اي اليهود بغضب على غضب بغضب فوق غضب الغضب الاول انهم كذبوا بكتابهم الذي فيه صفه هذا النبي وأنه على الحق والغضب الثاني أنهم كذبوا بكتاب هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم تكذيبهم لما معهم هذا غضب وتكذيبهم للنبي هذا غضب فقال فبأوا بغضب فوق غضب ومعنى بأوا رجعوا معنى بأوا رجعوا فرجعوا من فعلتهم وهي أنهم كفروا بهذا النبي لأجل أنه عربي فبسبب هذا رجعوا بغضب من الله أي انقلبوا بغضب من الله ليس غضب واحد ولكن غضب فوق غضب فبأوا بغضب على غضب الغضب الأول بسبب جحودهم للذي معهم وقد عرفوا صفة النبي الغضب الثاني بسبب كفرهم بهذا النبي وللكافرين عذاب مهين من المهانة عذاب فيه إهانة لهم وإذا قيل له آمنوا بما أنزل الله أي القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة تعنت وتعصب 
وكأن الشرع بالهوى وكأن الوحي بالهوى ولا تتعجب هذا موجود إلى زماننا يتعصب لمذهب أو يتعصب لشيخ أو يتعصب لقول فلان خلاص لا يبتغي سواه ولا يريد غيره هذا فعل يهود هذا فعل يهود الشرع ليس فيه تعصب إلا لقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم هم قالوا إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهي التوراة ويكفرون بما وراءه ما وراءه بمعنى ما سواه وراء هنا بمعنى سواه ويكفرون بما سواه مش وراء هنا يعني اللي جاي بعده كلا وإنما وراء هنا بمعنى سواه يكفرون بما سواه فما آمنوا بالإنجيل وما آمنوا بعدها بالقرآن وإنما هم متمسكون بالتوراة وسيأتي في الآيات أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وأنهم سيقول وأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا يما معدود وأن الآخرة لهم هم خالصة من دون الناس وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار وأنهم الأمة المصطفى كل هذا عندهم وفي اعتقادهم وأن كتابهم أعظم كتابه هو الوحيد الذي ينبغي أن يؤمن به من قبل الناس فقال قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما سواهم وهو الحق أي القرآن وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله في كلمة هو الحق عائدة على كلمة آمنوا بما أنزل الله أي القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا يكفرون بما سواه وسواه هذا أي القرآن هو الحق ولا يخالف ما معهم بل هو مصدقا لما معهم ليس فيه مخالفة للذي بين أيديهم وإنما هو يصدق الذي معهم ولكنه يفك عنهم إصرهم ويرفع عنهم الأغلال التي كانت عليهم كما ذكرنا في خضم السورة وفي خضم تفسيرنا للسورة الأغلال في والقيود التي كانت عليهم شريعتهم شريعة موسى كانت شريعة ثقيلة عليهم فلما جاء هذا النبي جاء بشريعة وسط ترفع عنهم ما هم فيه من الإصر والأغلال وهو مصدق للذي معهم لا يخالفه قال وهو الحق مصدقا لما معهم قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بما أنكم قلتم لن نؤمن إلا بالتوراة فلما تقتلون أنبياء الله من قبل لماذا قتلتم أنبياء الله من قبل أمكتوب في التوراة هذا أمكتوب في التوراة أن تقتلوا الأنبياء فسألهم سؤالا يقيم به الحجة عليهم هل مكتوب في التوراة أن يقتل الأنبياء فلما قتلتم الأنبياء الذين قتلوا الأنبياء من بعد موسى كقتلهم ليحيى وزكريا كانوا مؤمنين بالتوراة هل في التوراة موجود أن يقتلوا الأنبياء فقل لهم قل فلما الفاء عاطف اللام حرف جر ما أداة استفهام لما دخلت لام حرف الجر على أداة الاستفهام حذفت الألف تخفيفا مرة أخرى الفاء عطف اللام حرف جر ما أداة استفهام لما دخلت اللام حرف الجر على ما الاستفهامية حذفت الألف تخفيفا صارت فلما استفهام للإنكار والتوبيخ فلما تقتلون أنبياء الله ونسب الأنبياء لله إضافة الأنبياء إلى الله للتعظيم يرسل لك نبي من قبل الله وتقتله انظر إلى الجرم الذي يقترفوه وقسه بجوار ما ذكرنا من جرائمهم بدءا من إرسال موسى إليهم إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم انظر إلى الجرائم التي جاءت جمع متتابعة تترى في سورة البقرة فمن جرمهم أن يرسل أن يرسل إليهم نبي من أنبياء الله ويضيف كلمة الأنبياء إلى الله فيقول أنبياء الله 
وكل ما يضاف إلى الله يكون للتعظيم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل من قبل هي مين دي مش حرف جر قبل هنا مضمومة ليه ونفس الكلام فوق ولما جاءوا كتاب من عند الله مصدق لما معهم لما معهم وكانوا من قبل كلمة قبل إذا جيب بعدها مضاف إليه على طول يبقى هي مكسورة إذا حذف المضاف إليه تترفع علشان تميز ما بين النقطتين دول لما أقول لك من قبل المغرب المغرب ده عربه إيه؟ مضاف إليه يبقى قبل هتتكسر من قبل العشاء العشاء دي إيه؟ مضاف إليه يبقى قبل تتكسر إنما لما أقول وكانوا من قبل يستفتحون ده فعلا مضارع ما فيش مضاف إليه خالص يبقى هنا قبل إيه؟ ترفع على طول كده في القرآن بعدها مضاف إليه تتكسر مضاف إليه محذوف مقدر هتكون إيه؟ مرفوعة قال قل فلما تقتلون أنبياء الله؟ من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة التي معكم وزعمتم أنكم لن تؤمنوا إلا بها أفيها أن يقتل أنبياء الله أن يقتل أنبياء الله هذا ليس فيها قال قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ثم تابع الكلام وقال ولقد جاءكم موسى من قبل بالبينات ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون أكان هذا في التوراة؟ أكان هذا في التوراة التي جاء بها موسى أن تعبدوا العجل؟ ثم تابع ذكرى نكبات وجرائم هذه الأمة من أمة بني إسرائيل نتابع الكلام فيها بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين